Hallo allerseits, ich bin heute auf der internationalen Modellbahnausstellung in Göppingen und bin hier beim Andreas Schumann, das ist der Produktmanager von LGB. Im Hintergrund sieht man schon die neue Zahnradbahn Dampflok HG44, die vor ein paar Stunden offiziell angekündigt wurde und jetzt äh, irgendwann demnächst dann im nächsten Frühjahr auf den Markt kommt. Ja, die Lok wurde schon vorangekündigt, sagen wir mal in Jöhstadt Pfingsten. Ja. Äh, jetzt war offiziell Neuheitenvorstellung um 15 Uhr heute Nachmittag. Die Lokomotive wird so im Februar, März ausgeliefert. Es wird zwei Versionen geben. Einmal die grün-schwarze Lok, wie sie heute bei der Dampfbahn vorkam, Bergstrecke im Einsatz ist. Und einmal in der dunkelgrau-schwarzen Ausführung, wie sie 1923 von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik abgeliefert wurde. Und welche Steigung fährt die hier und welche kann sie überhaupt? Ja, also hier fahren wir ungefähr, soweit ich weiß, 8 Prozent. Das hat der Kollege eigentlich ziemlich geschätzt gebaut. Und die Lokomotive kann Steigungen bis zu 12 Prozent fahren. Es geht sicherlich auch mehr, aber da muss man halt aufpassen, dass sie nicht aufsteigt. Das Besondere bei der Lok ist jetzt das äh, Triebwerk, das Zahnradbahntriebwerk, das mit doppelter Geschwindigkeit läuft und hier schön nachgebildet ist. Ja, die Lokomotive hat ja einen Zahnradantriebssystem Wintertour. Das bedeutet, wenn die Lok im Reibungsbetrieb fährt, steht das Zahnradtriebwerk, sprich die obere Maschine still. Und die Lok läuft als zwei zylinder -Lok und hat damit auch vier Ausgriffschläge pro Radumdrehung. Wenn man in der Zahnstange fährt, wird der Abdampf aus den Zylindern des Reibungstriebwerks, der ja immer noch genügend Energie enthält, in die Hochdruckzylinder, in die, nein, falsch, in die Niederdruckzylinder der Zahnradmaschine geleitet, um da sich noch weiter zu entspannen und weitere Arbeit zu verrichten. Da ja der Dampf, wenn er durch die ersten Zylinder durch ist, ein wesentlich größeres Volumen aufweist, bedeutet es aber, dass die Zahnradmaschine doppelt so schnell dreht und da hinterher noch ein Vorgelege drin ist, sprich ein Getriebe, dreht sie auch entgegengesetzt zu den Treibrädern, was die Sache so interessant macht. Hat dann natürlich auch zur Folge, dass im Zahnradbetrieb die Lok keine vier Ausbildschläge pro Umdrehung hat, sondern acht. Und das wird automatisch beim Modell, das Modell detektiert, ob eine Zahnstange vorhanden ist oder nicht und schaltet dann den Zahnradantrieb zu. Man kann aber auch jederzeit ohne Zahnstange im Gleis digital den Zahnradantrieb zuschalten, auch im Stand. Um nachzubilden, dass eben das Zahnradtriebwerk funktioniert. Richtig. Das machen auch die Lokführer gern, wenn interessierte Fahrgäste da sind. Wir wollen das mal sehen im Bahnhof. Dann steht die Lok und er lässt das Zahnradtriebwerk langsam laufen. Gut, zum Modell selber, das ist ja hier noch weiß, wahrscheinlich 3D-Druck oder äh, in irgendeiner Form zum Nachbilden, aber es wird dann aus Zinkdruckus gebaut. Ja, alles, was jetzt aus 3D-Druck weiß hergestellt ist, wird nachher aus Zinkdruckus, das heißt, das Ganze wird richtig schön stabil und schwer. <lacht> Natürlich kriegt die auch gegossene Räder, wir haben jetzt hier gedrehte Messingräder. Die Kleinteile sind Messing und Feinguss, die entsprechen schon der Serie. Gut, von der Größe her, die ist 40 cm lang und ungefähr wie schwer? Ja, die wird ungefähr 6 Kilo haben. 6 Kilo, 5, 6 Kilo. ich weiß es jetzt nicht ja. ganz genau, weil die Lok noch etwas leichter ist, bedingt durch die Kunststandhalte. Ja. Gut, Markteinführung war ja Februar, was wird die denn kosten? Die kostet 3599 Euro, wie in Neuheiten der Speckmann schwer. Die ist limitiert auf 390 Stück. Das ist ganz, klar sagen. Also ganz kleine und Serie. Das ist eine kleine Serie. Und zwar die 399 Stück ist die Summe der grünen und der schwarzen Loks. Und wie das verteilt wird, entscheidet das sich dann entscheidet nach, den sich nach den Bestellungen. Das sehen wir dann, ich sage mal so ein bisschen in sechs Wochen, wenn wir das festlegen müssen. Gut, dann bedanke ich mich bei Andreas Schumann für die Vorstellung der Zahnraddampflok HG44 und für die Erklärungen dazu. Und es hat mich gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass wir die Lok hier anschauen können. Ja, gerne. Dankeschön. Schauen wir hier nochmal ganz kurz drauf. Eine letzte Runde. Ja, genau. Das war's von der Internationalen Modellbahnausstellung in Göppingen auf dem Stand von LGB mit der neuen Zahnraddampflok HG44.